Bien, je vais vous, euh, donc vous inviter à regagner euh, vos places pour euh, la dernière partie. Enfin, la dernière partie. La, de hmm la, de la dernière partie qui se décompose en deux sous-parties. Voilà. Donc, euh, je tiens à remercier euh, les intervenants euh, en ce qui concerne ce chapitre important qui est bien sûr la sécurité, euh, la sécurité des, euh, des mobilités. Nous allons passer sur euh, un autre chapitre, l'espace numérique. Je remercie l'ensemble des intervenants euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, en plus, euh, à partir de bonnes pratiques qui ont été développées euh, au groupement de gendarmerie départementale de l'Oise, qui... Euh, donne des idées, notamment en région de gendarmerie dîle de france Colonel Maresca vous contactera, mon colonel. Euh, D'autres bonnes initiatives, notamment le cluster qui se développe, enfin qui est développé dans le Val d'Oise, où là aussi des bonnes pratiques avec le groupement de gendarmerie départementale. L'ANSI, pour nous présenter les grands défis auxquels sera confrontée la gendarmerie, et tout ce qui touche bah, la mission numérique, la brigade de contact, le contact numérique. Je vous remercie donc à tous de votre présence et donc la parole et aux intervenants. Merci. Euh, bienvenue à tous. Alors sur euh, la question du numérique, euh, on dit souvent que la gendarmerie est, est motrice au sein du ministère de l'Intérieur. Alors on va essayer d'examiner de, ça euh, avec euh, nos intervenants qui sont euh, lieutenant-colonel Marielle Crisman, euh, directrice du contact numérique au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, euh, Patrice Bijard, euh, délégué de, à la sécurité numérique Île-de-France à l'ANSI, euh, Thierry Lys, euh, qui est ingénieur chef de projet Smart Grids chez Enedis, euh, le colonel François Bréman, euh, euh, officier d'état-major euh, auprès de l'IGAG, euh, et, euh, et donc euh, monsieur, il euh, y a eu des, des, petits, des petites inversions, monsieur Gérard Pêche, fondateur du cluster Security System Valley. Euh, alors, euh, lieutenant de colonel, euh, autour de quels axes la gendarmerie euh, développe-t-elle le numérique actuellement Alors, il y a plusieurs, il y a deux grands axes en fait. Donc déjà, je voulais remercier pour l'invitation, voilà, la Norgende, présidente de la Norgende. Et euh, donc, la gendarmerie euh, développe, euh, oui, fait, euh, réalise sa transformation euh, numérique sur euh, deux axes principaux. Alors, le premier, c'est euh, les, les outils mis à disposition des gendarmes. Donc depuis quelques années, euh, les, euh, les outils métiers sont de plus en plus performants, développés, euh, donnent des informations en temps réel. Et depuis 2016, on a mis en place la, les tablettes et les smartphones néogendres. Donc là, je pense que tout le monde est au courant, euh, puisque ça fait maintenant quelques années. Ils ont été expérimentés dans deux régions en 2016 et déployés au niveau national progressivement entre 2017 et 2018. Donc cet outil, il euh, y en a maintenant plus de 65 000. Pour une majorité, ce sont des smartphones. Il y a un petit pourcentage de, de tablettes. Il doit y avoir euh, 18 000 tablettes sur les 65 000 euh, tablettes et smartphones. Et donc, euh, cet outil, petit à petit, euh, a, a, euh, permet aux gendarmes d'utiliser de plus en plus d'outils de, de, métiers. Donc, en fait, l'objectif final, c'est qu'il se retrouve avec son, bah, son, tout ce qu'il avait à disposition sur son ordinateur fixe, mais en mobilité, donc en patrouille. Euh, à pied, euh, à vélo, en voiture, euh, partout où il va, il peut emmener son néogendre. Et donc, on a un système qui passe euh, du 4G euh, à, au Wi-Fi pour essayer de le connecter au maximum. Il y a des modes hors connexion. Et donc, euh, en fait, euh, partout où il va maintenant, il a quasiment tous ses outils métiers. Ça lui permet euh, de travailler dans vraiment de, de bonnes conditions. Et un, un, cette mise en place a vraiment remporté un grand succès auprès des gendarmes et également euh, auprès des des citoyens euh, quand, il, quand le gendarme les utilise euh, et quand ils en ont besoin. Donc le, la deuxième partie, c'est euh, euh, ce qu'on met à disposition du public. Donc là, c'est plus euh, le, les interactions, les interactions entre la gendarmerie et le public. Donc on a, alors là, c'est un petit peu plus récent, ça date euh, de 2018. Donc on a mis en place euh, plusieurs euh, outils. Déjà, il y avait déjà quelques téléservices. Mais on a mis en place vraiment une, une brigade numérique le, donc en février 2018. Et c'est une unité qui est constituée comme une brigade territoriale. Il y a 20 gendarmes. Elle est commandée par un capitaine et elle est située à Rennes, juste derrière le groupement de, du 35. Et donc, ce sont des gendarmes qui répondent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les questions qui leur sont posées sur le web. Donc, la brigade numérique répond à des questions sur... Maintenant, elle en est à 80 canaux. 
Donc ça peut être un chat qu'on a mis en, euh, sur le site internet de la gendarmerie. Donc c'est une petite bulle, vous pouvez aller voir. Vous tapez euh, gendarmerie et vous arrivez sur le site gendarmerie.intérieur.gouv.fr et en bas à droite, il y a une petite bulle, il suffit de cliquer dessus. Et 24 heures sur 24, il y a un gendarme qui peut répondre à toutes vos questions. Il y a également des, des canaux réseaux sociaux. Donc la, la brigade numérique répond au, à Facebook Messenger à, et à Twitter de la gendarmerie nationale, mais également à Facebook de 60 groupements, sur les 100 groupements de gendarmerie départementale. Et petit à petit, elle, elle, elle branche de plus en plus de, de Facebook Messenger. Ça dépend du, du commandant local, du, com du commandant de groupement. On lui laisse le choix. Et sur Twitter, elle a 13 euh, comptes Twitter de groupements qui sont reliés. Donc, euh, elle répond aussi au formulaire de contact historique qui avait été mis en place en 2014. Et c'est euh, ce qui est en pied de page, le nous contacter en pied de page ou en tête de page Internet. Tout, tous ces canaux de communication Internet sont, euh, arrivent sur un même outil informatique. Et donc, euh, ça leur simplifie la tâche et, et, euh, et ça arrive sur un même écran. Ils n'ont pas besoin de se connecter à chaque fois à, sur Facebook ou sur Twitter ou sur un, un back office de chat euh, du site Internet. Et donc, euh, pour l'instant, ils en sont à, à peu près... Euh, 105, ils, ont, ils atteignent bientôt 150 000 demandes qu'ils ont traitées, avec un excellent taux de satisfaction, puisqu'ils ont à peu près euh, entre 9 et 9,3 selon les mois, sur 10 de taux de satisfaction, puisqu'à chaque fin d'interaction, on, euh, on propose à la personne euh, qui a contacté la brigade numérique de donner son avis. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Et les, les principales interactions concernent le recrutement pour à peu près un peu plus de 20%. Euh, le, la police de sécurité du quotidien, c'est les, les questions un petit peu tout venant, qui sont aussi à 22%. Et puis après, les, les, les citoyens remontent des informations euh, sur ce qu'ils ont vu ou sur ce qu'ils ont envie de, de communiquer. Donc on a à peu près 20%. Et tout le reste, c'est vraiment tout sujet. C'est exactement comme les questions qui sont posées à un gendarme à l'accueil physique d'une brigade quand quelqu'un se présente à une, à une unité et a vraiment plein de sortes de questions. Donc il y a des questions, ça peut être de la cybersécurité, ça peut être des questions de certaines victimes, de, de la police de la route, voilà, c'est très diversifié. Et donc pour ça, là, pour, pour, pour euh, les aider à répondre, les gendarmes de la brigade numérique ont une base de connaissances, qu'on appelle une base de connaissances, en fait c'est une, une, une liste de à peu près 700 questions-réponses sur tout sujet et qu'ils utilisent directement dans le logiciel et qui, qui est aussi à disposition du public sur Internet, et des gendarmes euh, qui peuvent aussi se servir de cette base sur NeoGend depuis, depuis quelques mois. Donc euh, voilà, c'est un grand succès. Et puis on a, euh, on a toujours des, des, proches, des nouveaux projets. Donc là, on a mis en place euh, il y a quelques mois un, une prise de rendez-vous en ligne avec un gendarme. Donc là, elle, elle est située sur les fiches annuaires de du site service public, servicepublic.fr. Donc, en fait, sur chaque fiche de, des 3500 brigades de gendarmerie, il y a euh, en, en pied de page en, et la possibilité de prendre rendez-vous ou d'être orienté vers un téléservice. Donc, pour l'instant, l'expérimentation est dans le 35 et le 45, mais dans les voies, mois à venir, on va l'ouvrir à tout, tous les départements de France et d'Outre-mer. Et euh, voilà, donc on travaille sur euh, également des renforts de la brigade numérique par des, des personnels en situation d'inaptitude. Les réservistes, bien sûr, sont dans la boucle depuis le début. On a des réservistes qui travaillent pour, pour aider la brigade numérique en 24 heures sur 24 aussi depuis l'ouverture. On les a tout de, suite, tout de suite formés et tout de suite inclus dans le, dans le, le lancement de cette nouvelle unité, en sachant que pour l'instant, ce ne sont que des réservistes bretons, mais on n'exclut pas aussi de prendre des réservistes de toute la France et toutes les des DOMCOM. Et pour l'instant, ils travaillent parce qu'ils travaillent à Rennes, en fait, sur place, sur la plateforme, euh, donc dans le bâtiment, dans la salle de veille. Mais euh, on n'exclut pas non plus, euh, après un certain, un certain temps, quand ils auront un petit peu plus d'expérience, de les faire travailler à distance, soit depuis une brigade territoriale ou depuis un groupement, voilà, pour qu'ils n'aient pas à faire euh, tous les kilomètres. Donc c'est, euh, je ne sais pas si... Euh Merci pour le, le panorama. Il y a aussi euh, un, un, un nouvel outil que vous avez euh, lancé qui s'appelle Vox Usager. Vous pouvez nous en dire euh, deux mots Donc on a, euh, En fait, c'est la direction interministérielle de la transformation publique qui a euh, mis en place une expérimentation euh, sur un, avec un site internet qui s'appelle voxusager.gouv.fr. Donc il est en place depuis le mois de mai dernier, mai-juin. 
Et donc, on a participé depuis le début à l'expérimentation. L'objectif de ce site est de permettre à, à tout citoyen, à toute personne, euh, vous, vous aussi, vous pouvez le faire d'ailleurs, d'écrire son, son histoire, l'histoire que, que vous avez eue avec une administration. Donc pour l'instant, c'est euh, la Banque nationale, la CAF, euh, la brigade numérique et puis les brigades du groupement de, de l'Hérault et du Gard. Mais en fait, toutes les histoires sur toutes ces administrations peuvent quand même être envoyées. Elles seront juste mises un petit peu plus tard, le temps qu que le dispositif soit déployé. Et là, on a déjà une centaine d'histoires de publier. Donc, c'est des gens qui racontent euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont eu comme interaction avec un gendarme, hein, concrètement. Voilà, c'est très pragmatique et ça peut être des interactions en patrouille, euh, par téléphone, euh, par, euh, sur le chat du site Internet. Et, et voilà, ils racontent, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Les, la plupart du temps, ça s'est bien passé. Il y a quelques, la très grande majorité euh, sont satisfaits. Et puis, et puis il y en a quelques-uns qui, bon, qui, qui font quelques remarques. Euh, donc, on les prend en compte, évidemment. Ça nous fait des retours d'expérience. Elles ne sont pas toujours... Euh, parfois, c'est des, des commentaires qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas faire de modifications. Par exemple, on a des gens qui nous mettent que pour l'opération Tranquillité Vacances, donc je ne sais pas si tout le monde connaît euh, cette opération, euh, les gens souhaiteraient nous laisser les clés de leur maison. Bon, ça, euh, concrètement, on ne peut pas le faire. Donc, voilà. Donc, mais on répond à, à, à tous, les, tous les usagers. Donc, c'est la brigade numérique qui répond. Euh, si, elle a, si ça concerne une brigade et qu'elle a besoin d'éléments complémentaires, elle va contacter la brigade concernée, prendre les éléments. Mais tout ce qui est contact en ligne, euh, c'est la brigade numérique qui, qui, euh, qui répond. Euh, L'avantage principal, c'est qu'elle a une, une formation très solide qui a duré plusieurs mois, où on l'a formée sur le fond, sur euh, vraiment la, la connaissance pure, euh, sur les 700 questions-réponses, sur euh, un maximum de thématiques. Et elle a également été formée sur euh, le, la manière de répondre à distance, parce qu'on ne répond pas pareil à quelqu'un quand on l'a en face de lui, euh, euh, par rapport à quelqu'un qu'on a en ligne, à, par chat. Voilà, C'est un petit peu différent. Et puis, euh, donc, ils ont été formés aussi à faire euh, baisser le stress. Ils ont eu un, des formateurs, euh, une, donc, euh, une société privée spécialisée, qui forme également nos, nos centres opérationnels d'urgence. Donc, euh, même si la brigade numérique répond aux questions non urgentes. L'objectif, c'est de répondre aux questions non urgentes. Ils ont quand même eu une formation et donc, euh, voilà, ils savent euh, accueillir les victimes. Ils ont eu aussi une formation euh, pour accueillir euh, les, les, victimes, euh, les victimes de violences sexuelles et sexistes et une formation pour accueillir les personnes en situation de handicap euh, mental. Euh, donc, pour, ils ont appris à utiliser un vocabulaire simplifié qui s'appelle le langage facile à lire et à comprendre. Donc, ils utilisent euh, des termes simplifié et donc ça leur sert à la fois pour les personnes en situation de, donc de handicap mental, mais également pour les étrangers qui ne parlent pas forcément bien le français. En fait, ils s'en sont rendus compte, c'est un double effet positif, ils s'en sont rendus compte à l'usage. Voilà. Et la brigade numérique participe au portail de signalement des violences sexuelles et sexistes Voilà, la, donc depuis l'ouverture, la brigade numérique répondait déjà aux victimes de violences sexuelles et sexistes, puisqu'elle répond à tous les... et puis aux témoins et à l'entourage. Il euh, n'y a pas de limite, en fait, de, sur les thématiques ni sur l'âge des personnes qui peuvent contacter euh, la brigade numérique. Et puis, on a ajouté un nouveau canal, effectivement, de violences sexuelles et sexistes. Donc, c'est un chat qui est aussi sur le site servicepublic.fr. Et donc, là, euh, là c est, c est, ça s'inclut parmi... C'est le 81e canal et, et la brigade numérique répond comme à tous les autres canaux. Ça lui fait à peu près 1% de ses demandes. Voilà. Ça représente 1% de, des demandes qui, qui lui sont faites. Merci beaucoup pour euh, cette présentation. Euh, colonel François Brément, là, on était sur euh, le, la brigade tournée euh, vers euh, le, le, le service euh, au public. Et, et alors, Ensuite, il y a aussi les projets euh, internes de développement euh, euh, numérique. Et vous, vous avez contribué euh, à développer une application, euh, j'allais dire une application métier, qui s'appelle Interélectrique. Alors, euh, comment est né ce projet euh, quels étaient les besoins et puis je passerai la parole ensuite à votre, euh, votre partenaire Merci, merci pour l'invitation euh, donc Inter Electric, alors ça a été développé c'est vrai qu'aujourd'hui je suis à l'inspection générale des armées et gendarmerie mais j'étais encore il y a peu de temps euh, commandant du groupement de gendarmerie de l'Oise d'où ma présence ici donc cette application en fait elle est née euh, déjà euh, euh, d'un partenariat entre Enedis euh, la gendarmerie et l'UTC de Compiègne l'université de technologie de Compiègne et donc, c'est à trois qu'on a développé euh, cette application. Alors, le besoin, euh, il existait euh, dans le sens où on avait déjà une convention nationale avec Enedis, Jean-Marie Enedis, 
conventions qui sont déclinées au niveau local. Donc nous, on l'a décliné au niveau de l'Oise. Et dans cette convention, il y avait différents thèmes, notamment des problématiques liées au, au vol de métaux, au renseignement euh, et au partage de, de connaissances entre la gendarmerie et euh, Enedis, et notamment ses installations. Donc ça, c'est du papier. C'est intéressant. Euh, après, euh, on avait également euh, une bonne pratique qui était remontée aux ateliers de performance euh, il y a une dizaine d'années, qui avait été développée en Vendée, euh, donc sur la côte atlantique, donc une région soumise aux tempêtes. Et ils avaient développé un mémento papier euh, d'intervention euh, en milieu électrique. Bon, Aujourd'hui, le papier, euh, il est rare qu'un gendarme euh, ait euh, le mémento euh, d'intervention électrique euh, papier dans son véhicule. Donc, de la Vendée. Bah alors après, c'était un dispositif qui pouvait s'adapter euh, à d'autres départements, mais effectivement, il y avait des contacts euh, locaux euh, des pays de la Loire, etc. Donc, le... tout ça a mis bout à bout. On s'est dit, tiens, mais finalement, il euh, y a une application qui s'appelle Interferroviaire, qui a été développée par la cellule de coopération euh, de la gendarmerie qui est, qui est basée au sein de la sûreté de la SNCF. Et euh, on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas euh, reproduire la même chose du côté... Euh, euh, du domaine électrique, pas du domaine ferroviaire, domaine électrique. D'où euh, la naissance du projet. Alors pourquoi développer une application en fait, sur, ce, sur ce domaine Mais Parce qu'en fait, les gendarmes y interviennent très très peu. Alors, ça va vous paraître euh, complètement saugrenu. Ah bon, vous intervenez très très peu, mais alors quelle utilité de développer une application ben, Justement. C'est-à-dire que, que ce soit en milieu ferroviaire ou en milieu électrique, combien de fois un gendarme dans sa carrière va intervenir dans ces milieux Quasiment euh, certains jamais, d'autres un peu plus. Donc il leur faut, le jour où ça arrive, les éléments à disposition, de la connaissance, euh, sans qu'ils aient besoin d'aller la chercher ou sans qu'ils se retrouvent désarçonnés. C'est ça hein, l'intérêt d'Interélectrique, c'est-à-dire que ça, ça sert très peu, mais quand ça sert, enfin quand les gendarmes en ont besoin, ça présentera vrai, véritablement une utilité. C'est ça la force en fait, du numérique aujourd'hui, c'est qu'on peut se permettre de faire, de faire abstraction de certains volets formation qui serviront très très peu, donc ça représente des gains énormes, et derrière, on sait, les gendarmes savent qu'ils auront l'outil qui est assez intuitif et qui les guidera, notamment il y a des fiches réflexes, on pourra rentrer dans le détail, mais il y a des fiches réflexes qui les guident par exemple sur un accident sur un réseau électrique, on prend ce qui s'est passé en Ardèche et dans la Drôme, ces jours derniers, je, je pense que les gendarmes qui ont téléchargé euh, l'application interélectrique y ont trouvé une utilité. Parce que tout est expliqué, euh, ça décrit les installations, ça décrit euh, les conduites à tenir, euh, etc. Euh, sur le réseau. Alors il n'y a pas que les interventions, il y a aussi tout un volet euh, euh, renseignement, enfin, notamment, euh, alors qui est très peu développé pour le moment, mais sur les caches, euh, parce que les, les malfaiteurs euh, n'hésitent pas à déposer... Euh, euh, de la drogue, des armes, euh, j'en passais des meilleurs dans les transformateurs, euh, dans les colonnes euh, d'alimentation des immeubles, etc. Donc ça, c'est int intéressant. En termes de recherche, on a également tout un volet vol de métaux, parce qu'on peut voler, euh, bien sûr, des métaux euh, chez Enedis. Donc c'est intéressant de connaître, de savoir ce qu'on peut voler, que ce soit sur les transformateurs, sur les postes sources. Euh, donc là, c'est pareil, ça oriente le travail des gendarmes. Ça également... Euh, ça ça aiguillonne leur curiosité euh, lors des, des surveillances de proximité, parce que euh, c'est vrai qu'ils peuvent passer à côté d'un poste source sans forcément s'arrêter, mais c'est un, un lieu vulnérable qui convient de, de surveiller plus précisément. Donc voilà, j'ai été un peu loin, donc, euh, démarrer effectivement le contexte, euh, euh, c'est la convention avec Kennedy, la déclinaison, euh, une bonne pratique qui existait déjà au niveau euh, de la Vendée, une application interferroviaire euh, dont on s'est euh, très sérieusement inspiré puisqu'on a repris euh, son code source. Enfin, l'élève ingénieur de, de UTC a repris son code source pour justement développer Interélectrique, qui a été développé en moins de six mois et qui aujourd'hui est généralisé à la gendarmerie. Le projet a démarré en décembre euh, 2018. Quand je dis démarrer, c'est-à-dire les contacts, euh, la constitution de l'arborescence de l'application et la livraison du produit euh, et sa généralisation en juillet 2019. Ce qui est quand même assez, euh, assez rapide. Assez récent. Euh, alors Thierry Lys, donc pour, pour Enedis, euh, pourquoi vous avez accepté de travailler sur ce projet spécifique et qu'est-ce qu'Enedis qu qu a apporté très concrètement pour euh, concevoir cette application, euh, je précise, disponible sur NeoGend pour, pour les gendarmes 
Bonjour à tous. Euh, alors déjà, je vais euh, dire qu'en fait, Enedis et la gendarmerie partagent déjà un grand nombre de valeurs communes, pas uniquement que la, la couleur des véhicules, parce qu'on est tous les deux à, à, à rouler en, en véhicule bleu. Euh, alors Enedis, en quelques mots déjà, c'est la distribution de l'électricité, euh, c'est-à-dire en fait qu'on globalement, on va acheminer l'électricité entre les grandes autoroutes, enfin les, les lignes très haute tension de RTE, hein, celles qu'on voit sur les, les, les bords de, de l'autoroute, jusqu'au euh, compteur du particulier, de la petite entreprise, euh, de l'entreprise ou de la, la collectivité locale. Voilà. Donc, euh, donc en fait, on, on doit réaliser donc, la maintenance de ces, de ces câbles électriques, euh, faire l'extension quand, euh, quand il y a des nouvelles résidences, des nouveaux bureaux qui se, qui, qui se montent, euh, et également réaliser le comptage de l'électricité. Donc, c'est pour ça que vous avez probablement sur votre facture euh, euh, voilà, une EDIS qui a remonté une, la valeur du compteur de, de, de votre compteur électrique. Voilà, donc ça, c'est euh, un petit peu les, les activités d'Enedis, en quelques mots. Après, euh, je dirais, donc, Enedis, c'est quand même 40 000 salariés euh, sur tout le territoire euh, métropolitain. Donc, en fait, bien entendu, on, on partage euh, ce maillage et cette proximité territoriale avec euh, la gendarmerie. Et bien entendu, euh, le sens du service, hein, service public dans, dans les deux cas. Et donc, ça nous rapproche énormément. Euh, voilà. Après, derrière le, le projet euh, Interélectricité, bah, le projet il est né, euh, bah, c'est la rencontre un petit peu euh, comme dans l'ensemble des projets d'hommes de, et de femmes. Et là, d'hommes en, en l'occurrence, puisque c'est notre directeur territorial qui a, qui a accompagné euh, euh, voilà, l'idée du, du colonel Brément sur, euh, sur l'application Interélectricité. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le colonel Brément, mais en fait, il, il a des, des qualités, des grandes qualités de fédération et, de, et des grandes qualités humaines. Ce qui fait qu'en fait, il arrive à emmener tout le monde avec lui. Et donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on a décidé de, 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 suivre, de le suivre et de l'accompagner. Donc, en fait, on a euh, plus concrètement donné, euh, voilà, euh, dans l'application la, Interélectricité, euh, un certain nombre d'images de, de, pour bien montrer un petit peu les infrastructures parce que ça peut être effectivement assez abstrait quand on ne connaît pas le, le milieu de l'électricité. Donc effectivement, les postes sources, euh, les postes euh, qu'on appelle HTABT, qui sont les petits postes de, de quartier, euh, les caches effectivement pour les fraudes, euh, comme, ça a été, comme ça a été rappelé. Euh, comment est-ce qu'on vole du, du cuivre Parce que principalement, euh, c'est le, le métal qui est, qui est recherché pour sa valeur. Euh, voilà. On a également dans l'application euh, la possibilité de pouvoir appeler notre, ce qu'on appelle le centre d'appel d'épanage, qui est un, en fait un centre d'appel qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui permet aux gendarmes de tomber directement sur une personne qui pourra l'aiguiller ou le conseiller, euh, lui donner des consignes à, à tenir, enfin euh, voilà, des, qui lui donnera des consignes à tenir pour, euh, soit dans le cadre d'un accident ou d'un incident lié à, à l'électricité, ou plus généralement, si jamais, en fait, il y, y a tout simplement une coupure d'électricité et que des personnes sont dans, sont dans le besoin. Euh, voilà. Il y a également en fait, le vol d'énergie, puisqu'en fait, euh, c'est quelque chose qui est, qui est euh, aussi assez, assez répandu. C'est-à-dire tout simplement des, des branchements illégaux, c'est ça Des branchements électriques illégaux. Donc, euh, effectivement, quand on n'a pas un œil affûté, et bien, en fait, quand on a quelques photos, et bien, en fait, on se rend mieux compte de ce que ça peut être et on passe euh, pas à côté, quoi, tout simplement. Voilà. Merci pour ce complément. Alors, Gérard Pêche, on voit là une illustration de, de partenariat. Euh, vous, euh, au niveau du cluster euh, donc, que vous avez euh, fondé, de quelle façon vous percevez la gendarmerie euh, dans ses relations, euh, notamment avec les entreprises et, et quel partenariat euh, le, le cluster a, a aidé à formaliser pour, euh, pour euh, associer les entreprises euh, et la gendarmerie donc également, bonjour à tous. Euh, J'apporte un témoignage, euh, je pense, complémentaire à celui de l'Oise. On va parler du Val d'Oise, qui, euh, qui, qui est juste à côté. Euh, donc je dois vous dire quelques mots du, du cluster qui a été fondé euh, il y a maintenant trois ans. Donc C'est un think tank. Euh, pourquoi créer un think tank en matière de, de nouvelles approches euh, sur les questions de sûreté et sécurité euh, Parce qu'il m'était apparu, euh, au cours de ma vie professionnelle, que j'ai terminé il y a trois ans, euh, que les, les utilisateurs, ceux qui ont des besoins de sûreté et sécurité étaient de plus en plus démunis par rapport à, à l'expression justement de ces besoins. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une complexité grandissante. Donc je pense que enfin, le lieu ici et, et le colloque a dû le traiter sur la menace polymorphe, asymétrique, croissante en volume, en, 
vitesse. Euh, et, et nous sommes effectivement à une époque où à la fois nous subissons euh, tout le poids du numérique en termes de fragilité, c'est-à-dire que l'interconnexion, les interdépendances euh, rendent fragile l'ensemble de nos systèmes productifs pour les entreprises et les institutions et les collectivités. Mais à ça s'ajoute également la, la, la transformation écologique avec des crises environnementales, euh, y compris sur les impacts électriques, on l'a vu enfin, récemment, euh, sur la santé en termes de cyberattaques, euh, l'hôpital de Rouen cette, euh, cette semaine. Euh, fait, la, fait la une de la presse, euh, transformation du monde du travail, la défiance. Donc globalement, il nous est apparu qu'il nous fallait accompagner les utilisateurs, grands groupes, mais pas que. Certains grands groupes, effectivement, sont déjà assez matures euh, en matière d'expression de, 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 de besoins. Euh, mais ceci étant, à part les OIV, euh, il y a des secteurs euh, qui sont non matures, les PME, bien sûr, qui méritent d'être accompagnés et des secteurs comme la santé, la production d'eau euh, et autres, enfin, qui sont aujourd'hui euh, assez démunis quand il faut euh, monter des cahiers des charges et l'offre industrielle ne répond pas forcément à ces besoins. Je sors de Millipol, j'y étais ce matin. Euh, donc l'offre industrielle est principalement tournée grand groupe et aujourd'hui international. Enfin, l'offre est, est dans les mains d'un certain nombre de, de grands industriels tout à fait respectables. Mais ensuite, vous avez une querelle de PME et en termes d'innovation, il y a encore des choses à faire. Bref, c'est la base du cluster. Accompagner les utilisateurs dans l'expression de besoins face aux nouvelles menaces et au contexte de plus en plus compliqué. Et deuxième idée, euh, c'est que ces utilisateurs, personne n'y arrivera seul et c'est l'idée maîtresse c'est d'essayer de, de, de monter une coproduction. C'est-à-dire que globalement, euh, l'État euh, aujourd'hui fait un certain nombre de choses, mais n'a pas forcément les moyens ni la compétence métier pour aborder un certain nombre de sujets. L'entreprise, bien entendu, est un peu seule dans des supply chains et a besoin à la fois de l'État et du territoire, qui jusque-là était un peu le, 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 la partie oubliée. Euh, donc, c'est de remettre les territoires au centre du jeu, bien, bien avant... Euh, problématique des gilets jaunes il y a trois ans, et de se dire qu'effectivement, ensemble, l'intelligence collective, État, entreprise, territoire, voire citoyen, devrait pouvoir produire de, de nouvelles approches à la fois organisationnelles, techniques et autres. Alors, ces nouvelles approches, pour finir le concept, donc utilisateur, coproduction, euh, et troisièmement, nouvelles approches, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire que ce que nous avons constaté, euh, j'ai passé une grande partie de ma carrière dans des groupes à la fois nucléaires, ensuite chez Thalès, je ne vous décris pas le, ce, ce parcours, mais euh, me fait penser qu'effectivement, et, et connaître que les organisations sont faites en silos. Donc, vous savez, la sûreté, la sécurité physique, la sécurité informatique, le risque management, le HSE, enfin, passe les détails. Mais globalement, la gouvernance de ces problématiques sûreté sécurité mérite un décloisonnement et, et, et de nouvelles approches. Pour finir et en venir au concret, euh, l'idée n'était pas de monter des doctrines, mais de travailler sur des cas d'usage. Globalement, ben, nous allons travailler en coproduction avec les utilisateurs sur des sujets de décloisonnement en s'appuyant sur des cas d'usage. Et c'est là où la gendarmerie rentre en jeu, puisque nous, nous avons choisi le Val d'Oise comme, euh, comme département et, et terrain d'expérimentation. Euh, tout d'abord, et vous le savez, enfin, dans le Val d'Oise, à Sergé Pontoise, il y a le PJGN, hein, le, le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, avec le, les experts, et je dois saluer là... Euh, effectivement, euh, euh, en termes de recherche, d'innovation. Nous avons travaillé avec l'Observatoire des transports intelligents, avec les équipes de, 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 cyber, euh, de cyber experts. Donc déjà, des centres d'expertise euh, euh, assez, assez conséquents et, et un commandant de, de gendarmerie, à l'époque, le colonel Thomas, enfin, également euh, donc, euh, des qualités humaines et de fédérateurs euh, qui nous ont permis de lui soumettre un certain nombre d'idées avec des utilisateurs et, et sur lesquelles nous avons euh, rebondi. Donc, je vais prendre quelques exemples. Euh, le premier est celui dont nous sommes le plus fiers. Donc, on va parler du numérique à la fois sur ses dangers, mais aussi l'utilisation du numérique comme nouveaux outils. Et, et le, le premier exemple que, que nous avons traité euh, et le plus remarquable, c'est le, le, le bracelet anti-rapprochement euh, pour la lutte contre les violences conjugales. Donc, dans le Val d'Oise, une société 3M euh, a développé à travers une filiale ce, ce bracelet électronique. Donc, on entend beaucoup parler aujourd'hui de cette année enfin, dans l'actualité. La, dans, dans euh, et euh, euh, a développé cela en Espagne, dans d'autres pays, rien en France. Et on s'est dit, on va prendre le Val d'Oise comme terrain d'expérimentation. Et effectivement, euh, la gendarmerie euh, a, 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 a saisi le, la balle au bon en se disant, écoutez, effectivement, nous sommes capables d'identifier enfin, des couples qui pourraient se soumettre à cette expérimentation, mais il nous faut l'appui euh, du tribunal de grande instance, du procureur, du préfet. Donc, nous avons mis tout le monde autour de la table. Et cette première caractéristique, euh, c'est cette capacité à fédérer. Enfin, vous vous l'avez signalé, mais je, le plus difficile 
difficile dans le montage d'expérimentation et d'innovation, c'est d'avoir effectivement des personnes, et, mais en cela, euh, euh, la gendarmerie, je prendrai d'autres exemples, est toujours au rendez-vous, euh, susceptible de mettre autour de la table et d'animer et de fédérer un certain nombre d'acteurs en vue d'une innovation. Donc, euh, nous avons rassemblé l'ensemble de ces acteurs et pour faire court, nous avons avancé dans le, dans le processus, le concept, nous avons proposé à la ministre et toujours est-il que, vous le savez, fin, ça dépasse notre espérance puisque, au-delà d'une expérimentation valdoise, la décision a été prise de le déployer au niveau national. Donc, le sujet nous échappe quelque peu aujourd'hui puisqu'il est repris au niveau national et euh, euh, l'expérimentation va être euh, décidée par euh, la ministre et, et, et son cabinet. Donc, je ne sais quelle forme elle prendra, mais en tout cas, c'est parti euh, du Val d'Oise et, et d'initiatives euh, entreprises euh, gendarmerie. Un autre exemple est une expérimentation sur euh, un, un dispositif de, de vigilance résilience, c'est à dire que autre entreprise, le groupe La Poste, qui a développé pour ses besoins internes un dispositif de vigilance et de résilience, de gestion de crise, c'est à dire comment, euh, à travers la sémantique et, et les réseaux sociaux, être en alerte et avoir en anticipation euh, des signaux faibles qui permettent d'anticiper une situation de crise, voire de la, de la traiter avant qu'elle ne devienne crise. Et l'ensemble de cette plateforme de services, euh, on s'est dit qu'on pouvait la mettre à disposition euh, effectivement des utilisateurs. Donc nous avons choisi euh, euh, un réseau d'eau avec le, le SIAP. Hein, euh, établissement concessionnaire d'eau de, de, pour de, toute la partie euh, traitement d'eau qui est un, un système fragile ou encore un centre commercial et euh, là aussi avec la gendarmerie nous avons euh, euh, rassemblé l'ensemble des acteurs euh, pour euh, à la fois euh, acteurs économiques, industriels, préfectures euh, pour euh, développer ces applications. Ça a donné naissance à une application qui s'appelle Alerte 95. Euh, L'idée est simple, c'est une application outil numérique enfin, où, euh, par exemple, dans le centre commercial et les commerçants, les commerçants qui subissent une attaque, une fraude, euh, un événement anormal peuvent le signaler. Ça remonte aux forces régaliennes qui, effectivement, le traitent, le qualifient et ensuite redescendre à l'ensemble de l'écosystème concerné, partenaire de l'application, euh, l'alerte euh, qui permet effectivement d'anticiper une situation de crise. Et, 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 et voilà un, un, un autre exemple. Euh, euh, un troisième exemple que nous sommes en train de traiter euh, avec la gendarmerie, c'est euh, la, la sécurité des trajets, la sécurité de la mobilité. Euh, là aussi, un acteur industriel vient nous euh, amener un certain nombre d'innovations en matière de signalétique routière. Donc, euh, même chose, comment trouver un cas d'usage, c'est-à-dire trouver un endroit où nous pouvons tester cette signalétique. Et avec la Fondation Maïf en termes de risque, avec l'Institut BVA, nous, avec l'université, nous allons mettre en place, euh, et avec les forces, nous allons mettre en place une expérimentation où nous allons mesurer les changements de comportement, soit des automobilistes, soit des usagers, euh, par rapport à des innovations en matière, par exemple, de signalétique. Euh, et, et de tout cela, moi, je, je voudrais euh, vraiment saluer le, le, la, 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 la gendarmerie au niveau GGN, au niveau du PJGN, euh, au niveau également euh, le général Marc vatin quoi que vous connaissez certainement, enfin, qui est fondateur du FIC, du Forum de la cybercriminalité, puisque nous parlons de, de cyber également est un soutien de la première heure, c'est la capacité enfin, d'anticipation. Hein, et et c'est vraiment ce qui est le plus difficile à notre époque. En nous disant accompagner des utilisateurs, je dirais globalement, le, le monde économique est dans ce que j'appelle la conformité, le conformisme, le temps court, c'est-à-dire que globalement, tout le monde est sans son stylo à faire ce qu'il a à faire enfin, dans un horizon de temps euh, euh, annuel. Euh, et pour euh, provoquer des ruptures, casser des silos, euh, travailler le temps long, innover sur le, sur le moyen terme, euh, eh bien, il faut effectivement trouver euh, des appuis et des soutiens. Et la gendarmerie a cette capacité euh, d'anticipation, c'est-à-dire comment imaginer les outils de demain, euh, remettre en question, provoquer des ruptures. Et en cela, euh, je dirais que ce soit en matière de cyber, de, de sûreté routière, de violence conjugale, de, euh, de système de vigilance, comme je viens de l'évoquer de manière un peu trop, un peu trop rapidement, euh, ou également dans les cartons, mais c'est pas encore, euh, mais encore faut-il trouver aussi des financements hein, dans ce domaine. Mais nous sommes avec un autre grand industriel pour monter un outil de modélisation 3D d'une ville sensible pour essayer effectivement d'avoir une, une situation mapping d'une ville. Là, on a choisi puis de Louvre. Bon, tout, tout cela demande des efforts, beaucoup d'énergie et, et la gendarmerie est chaque fois, euh, est chaque fois au rendez-vous. Et j'étais encore ce matin avec le général euh, Laurent Bitouzé. À Millipol, nous avons présenté le, le, le lancement du festival du film sécurité. 
au sein du cluster et c'est ma dernière euh, illustration. Nous, nous avons augmenté euh, euh, pour sensibiliser tout à chacun, citoyen, usager, salarié aux questions de sécurité. Nous avons monté le festival du film sécurité. Donc l'idée est simple, c'est de recueillir euh, euh, au niveau des institutions, des entreprises, tout ce qui existe en termes de vidéos, de films euh, euh, et d'en faire, euh, faire un concours euh, pour avoir des lauréats. Nous avons fait deux éditions. Nous avons lancé ce matin la troisième qui aura lieu en 2020. Et là aussi, le, le, le CIRPA est au rendez-vous et partenaire euh, dans l'objectif de sensibiliser euh, tout à chacun aux questions de sûreté, sécurité et, et, et dans le domaine du risque. Donc que ce soit en termes de sensibilisation, d'expérimentation, d'innovation, euh, euh, on peut me féliciter des partenariats qui sont montés. Jean-Marie est au, au rendez-vous euh, à travers les représentants successifs. Hein, il est souvent dommage que nous, on nous les change tous les deux ans parce que globalement, euh, euh, voilà, quand la confiance est installée et quand l'écosystème fonctionne, euh, bon, mais le, le relais se passe assez bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, ces illustrations. Euh, vous avez évoqué euh, les termes de vigilance et de résilience. C'est des termes qui sont familiers euh, euh, à l'ANSI. Euh, et les questions d'anticipation euh, sont, sont très importantes. Euh, dans quelle situation, euh, Patrice Bijard, les, les brigades, les gendarmes peuvent-ils être associés à l'action de, de l'ANSI oui, bonjour. Alors, les, les liens entre l'ANSI et, et la gendarmerie se font à, à différents niveaux. Alors, le niveau déjà d'investigation numérique, euh, il, y a des, il y a des compétences très, très développées, très importantes dans le C3N, dans la gendarmerie en général, pour tout ce qui est très au numérique. Et euh, l'ANSI peut apporter son expertise pour travailler euh, sur des, des dossiers judiciarisés aux côtés de, de la gendarmerie, dans certaines enquêtes, certaines investigations, on essaie de comprendre le, le, le parcours d'un attaquant, les équipements compromis, comment ils ont été compromis, est-ce qu'ils ont, est qu ont été correctement euh, traités, etc. etc. Est-ce que les traces numériques euh, d'une attaque sont, sont, sont correctement analysées Puis l'enquête ensuite est, est prise en, pris en charge par, par la gendarmerie ou par les, les, les forces de police. Donc il y a ce, cette... Euh, cet échange technique qui se fait entre, entre l'ANSI et la gendarmerie. Et puis, il y a une autre, une autre démarche qui a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant autour de la réserve cyber. Euh, trois entités, la gendarmerie, le com cyber, donc qui représente le ministère des Armées et l'ANSI, se sont euh, réunis pour essayer de donner corps à une, une activité de sensibilisation que mèneraient des réservistes cyber dans les différentes euh, régions euh, de France. Alors l'intérêt de s'appuyer sur la gendarmerie, c'est que aujourd'hui, les grands groupes, les grandes collectivités, les organismes d'une certaine taille ont accès à, à beaucoup d'informations, de, de moyens, de ressources pour euh, améliorer leur défense euh, informatique. Ce n'est pas du tout le cas pour les, les TPE, PME, qui représentent plus de 90% des, des, des forces économiques de la nation et qui sont aujourd'hui très démunies face aux menaces informatiques. Alors, cette, cette réserve a, dans un premier temps, l'objectif de, de sensibiliser ce tissu économique à la menace informatique. La sensibilisation, ça paraît assez simple comme ça, mais c'est un peu le, le message que je voulais faire passer. En réalité, c'est très compliqué, la sensibilisation. Ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de, de clarté dans la communication pour sensibiliser un métier, une entreprise, un groupe d'entreprises. Il faut y passer beaucoup de temps. Et ce n'est pas une intervention en une demi-heure, un soir, qui va faire changer beaucoup de choses. Ce sont des, 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 des actions qui doivent se construire dans le temps avec beaucoup de continuité, de persévérance, avec un discours construit, adapté au métier auquel on s'adresse. On ne sensibilise pas de la même façon une direction comptable, une direction achat, une direction générale. Elles sont soumises à des menaces ou à des risques différents. Et il faut bien comprendre les menaces qui, aujourd'hui, touchent ces différents métiers. Vous connaissez la problématique des faux ordres de virement, les fameux FOVI. Ça repart aujourd'hui avec beaucoup plus de, de vigueur parce qu'en usurpant des messageries, en synthétisant des voix de dirigeants dont on fait faire des faux messages diffusés sur téléphone à une secrétaire ou à un directeur comptable qui entend la voix de son patron lui demandant de faire un virement de 220 000 euros, ça arrive il y a trois semaines, suivi d'un mail, euh, l'ordre y part vite quand même. Ça arrive un vendredi en fin d'après-midi, généralement. <coughs> Face à la sophistication de ce genre d'attaque, euh, on a besoin de sensibiliser. Et comme généralement, derrière ces attaques, il y a un dépôt de plainte où il y a de l'investigation, il faut aller comprendre ou, 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 ou récupérer les preuves numériques de, de l'attaque, ben, il faut que les, les, les gendarmes puissent être saisis rapidement par les entreprises. Voilà, donc il y a un besoin de sensibilisation, mais il est compliqué à faire. 
Ensuite, il est compliqué parce qu'il faut trouver les bons interlocuteurs et puis il faut leur parler de ce dont ils attendent. Bon, ça fait, euh, moi, ça fait un peu plus d'un an, un an et demi que je fais euh, au sein de l'ANSI maintenant un peu de sensibilisation. Je n'ai jamais rencontré un patron qui ne soit pas conscient ou au courant des problèmes de risque numérique, voilà, que par Internet peuvent arriver beaucoup de problèmes. Pour autant, plus on descend dans des entreprises de petite taille, et moins il sait comment s'y prendre. Il démarre par quoi Il fait un audit Il investit dans quoi Comment il doit démarrer Et donc, dans la sensibilisation, on arrive très vite à des conseils ou en tout cas une réflexion sur les premières, les premières actions à entreprendre. Et là, euh, ben, il faut être très, très cohérent entre tous ceux qui vont contribuer à ces activités de sensibilisation. On a mis en place à l'ANSI une première session de formation qui dure une semaine. Elle s'est faite fin septembre où il y a une première session d'une vingtaine de réservistes cyber qui ont été formés pour tenir un discours cohérent. Et puis, au delà de la sensibilisation, commencer à pouvoir faire un premier niveau de conseil. Voilà que les personnes qui se soient déplacées n'aient pas juste entendu, entendu dire qu'il y avait des dangers sur Internet. Ça, tout le monde le sait. Mais comment y faire face et puis comment remédier en cas de problème Donc, il y, a, il y a un gros besoin de cohérence et tout ça est compliqué à concevoir, à mettre en place. Et puis, le troisième élément dans la sensibilisation, c'est à qui je parle Quand, comment, par quel vecteur, dans quel colloque euh, Je ne vais pas taper à la porte d'entreprise de mon quartier pour savoir si elles ont envie d'être sensibilisées. Il faut que j'arrive à passer par des événements, une préfecture, une sous-préfecture, des événements qu'organise la gendarmerie en région. Enfin, il faut trouver les bons vecteurs pour être sûr de toucher 10, 20, 50, 100 entreprises et rentabiliser cet investissement en sensibilisation. Donc derrière un, un, une notion assez simple, il y a en réalité une grande problématique, une grande complexité à mettre en œuvre cette démarche de sensibilisation euh, dans les régions. Et c'est pour ça que dans ce, 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 ce groupement tripartite, la gendarmerie a un rôle très important parce qu'il représente la force de terrain qui sait parler des bons sujets aux bonnes personnes euh, voilà, ça a démarré il y a un an, un an et demi. Euh, pour rester poli, ça tâtonne beaucoup, mais on va arriver progressivement à monter en, en compétences et en, en structuration dans cette activi activité de, de sensibilisation entre donc le Com Cyber, l'ANSI et la gendarmerie. Et sur euh, un autre aspect, euh, dans, dans un cas euh, concret d'incident, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, ANSI, et que peuvent faire euh, les gendarmes alors en l'occurrence, ce sont plus souvent effectivement les gendarmes ou des prestataires informatiques. Pourquoi Parce que l'ANSI intervient pour les grandes administrations principalement et pour un certain nombre d'opérateurs d'importance vitale. On peut intervenir. On a parlé du CHU de Rouen, ça a été cité. L'ANSI est intervenu pour récupérer les souches de, 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 de l'attaquant, comprendre et, et analyser le code qui a paralysé pendant plusieurs jours le, le CHU. Mais derrière, il y a une enquête qui démarre. Il y a une communication qui est gérée. Euh, par, par l'hôpital. Et puis, comme il y, a, il y a une enquête en place, on ne peut pas trop, trop communiquer sur ce genre d'événement. Mais voilà, l'ANSI peut intervenir sur ce type euh, d'événement. Par contre, pour les, les dizaines de milliers d'incidents qui touchent euh, chaque année énormément d'entreprises ou de particuliers, ben là, effectivement, ça sort du périmètre de l'ANSI. Et c'est le rôle de prestataires euh, informatiques, de prestataires de sécurité, d'intervenir euh, pour, pour aider les entreprises une, une, une initiative a été prise par l'ANSI, par l'Intérieur, par Bercy, par la justice pour monter un GIP euh, qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme qui met en relation des entreprises qui ont subi un incident informatique et des prestataires de proximité. Quand on est sur Paris ou Petite Couronne, on trouve assez facilement des prestataires informatiques capables de vous aider si vous avez un problème. Si vous êtes dans un département un peu moins pourvu en société de services informatiques, c'est difficile et la remédiation... C'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, Altran, entreprise qui, normalement, s'y connaît un petit peu en informatique. Hein, C'est à peu près 60 000 personnes qui font de l'informatique chez Altran. On subit une attaque par rançon JCL en, en janvier de cette année. Fin mai, leur système d'information n'était pas encore complètement remis en place. Et c'est une boîte qui fait de l'informatique et on pense que ça leur a coûté entre 20 et 40 millions d'euros. Donc on se met à la place d'une entreprise dont le métier n'est pas de faire de l'informatique. On comprend vite que le coût de la remédiation peut être vraiment important. Donc il faut des prestataires et puis il faut se faire accompagner justement par des assureurs, par des gendarmes, par des forces de police qui vont vous aider ou aider les entreprises dans la prise en compte judiciaire de la plainte et des coûts 
euh, subies par l'entreprise et puis l'aider à, à faire que le problème ne se, ne se, ne se reproduise pas. Et aujourd'hui, les rançons JCL, il y a eu une petite accalmie pendant deux ans. Ça, ça repart de plus belle. Ça reste aujourd'hui quand même l'attaque la plus, la plus douloureuse pour une entreprise. À l'Annecy, on travaille davantage sur du vol de données, données sensibles, l'exfiltration de données dans des grands groupes. Ça, c'est très indolore. Hein. Les groupes qui peuvent mettre des années et des années avant de se rendre compte. Le, le record a été battu cette année. On a retrouvé les traces d'un attaquant qui était resté 12 ans dans le réseau d'une entreprise avant d'être euh, détecté. Euh, donc, ça fait pas mal. Enfin, ça fait très, très mal à long terme pour le business de l'entreprise, mais ce n'est pas très douloureux. Alors qu'un rançon JCL, c'est très douloureux immédiatement. Le CHU, pour le coup, il n'y a pas que les malades qui ont souffert. Tout le monde a souffert parce que plus personne ne peut, ne peut travailler immédiatement. Euh, donc les rançons JCL reviennent, reviennent en force. Et il y a là, pour les entreprises, un véritable problème parce qu'il est assez difficile de se prémunir de ce, de ce problème. Il faut avoir des systèmes à jour, il faut une bonne cartographie de son système d'information. Mais avoir un système à jour, c'est facile à dire. Encore une fois, c'est très compliqué à réaliser. À l'échelle d'un CHU, vous avez des systèmes industriels, des systèmes d'information de la bureautique, des équipements médicaux connectés à l'autre bout du monde, remis, mis, mis à jour par, des, par des, des industriels qui ont des connexions ouvertes sur le SI. La, 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 la difficulté à dire que mon système est à jour, elle est absolument énorme pour les DSI. Donc, c'est un challenge très important. Il faut beaucoup d'humilité quand on fait ce, ce métier, quand on discute avec des victimes de rançon JCL ou quand on fait de la sensibilisation. Il faut beaucoup d'humilité parce que la tâche qui attend les DSI est assez complexe. Les mesures, vues de loin, peuvent paraître assez simples. Leur, leur, leur prise en compte est, est assez compliquée. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir une bonne... Un, 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 des échanges vraiment réguliers, importants, au travers de ces, ces actions sur la réserve cyber entre la gendarmerie et l'ANSI pour échanger en permanence et avoir le bon discours, la bonne compréhension des enjeux pour les entreprises. Alors peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur ces réservistes cyber. Ils ont, ils ont quel profil Ils travaillent dans ce secteur, j'imagine En général, ils travaillent dans ce secteur où ils ont une appétence pour, pour l'informatique ou pour le numérique en général. Il n'y a pas besoin d'avoir une expertise en, en, en cyber, bien entendu, pour être réserviste cyber. Euh, voilà donc des profils assez divers hein, de, de l'entreprise principalement, des gens qui sont entrés dans la réserve de la gendarmerie hein, pour la plupart et qui euh, s'inscrivent, entre guillemets, comme ayant une compétence euh, au numérique ou un intérêt pour le numérique, et qui proposent leur, euh, leur intervention, justement, pour des missions de sensibilisation qui restent encore à planifier, à organiser, pour les rendre beaucoup plus efficaces. Merci beaucoup euh, pour vos interventions. Euh, je crois qu'on va marquer une pause entre cette table ronde et la prochaine, euh, ce qui vous permet de poursuivre les échanges de façon plus informelle, avant de reprendre, je pense, dans 5-10 minutes. Merci beaucoup.